zadnje predavanje na konferenciji bude na opravljenje, da vidimo vrijeme u kojem jesmo, da prepoznajemo Tvoju istinu, da u njoj živimo i da nju svjedočimo svakom čovjeku. Bože, Ti nas blagoslovi da vidimo u danima koji su pred nama osnivanje crkava koje će služiti, vjerovati i hodati Tvojim uskim putem. I Tvoja riječ blagoslovi u našem životu. Amen. Još jednom hvala na vašem strpljenju. Ovo je zadnje predavanje. I bavit ćemo se temom što učiniti. Kada smo suočeni sa tako velikom institucijom, ustanovom, tako snažnom, koja je tako duboko utječe na društvo, na kulturu, na mentalitet, što možemo učiniti? And it is often the case that we feel like uh, Joshua and Caleb when they visited the Promised Land. I često se osjećamo kao Joshua i Caleb kada su posjetili obećanu zemlju. Full of uh, fortified cities and even giants. Puno utvrđenih gradova i čak su tamo živjeli divovi. And experiencing the feeling of being a tiny minority. I osjećali su se kao jedna mala manjina. And like uh, grasshoppers in a land of, la- of giants. Poput skakavaca u zemlji divova. But we have to be encouraged because God is God. Ali trebamo biti ohrabreni zato jer Bog je Bog. The gospel is powerful and the church is the only way forward in God's plan. I evanđelje je močno i crkva je jedini način na, kako se ide naprijed u Božji plan. So I want to tell you a kind of, um, a story. I želim vam ispričati jednu priču. The story of the journey in my in our church planting effort. Da će priču o putovanju u našem naporu da os, osnivamo crkve in Rome u Rimu. In the hope that it would be an encouragement for you as well. U nadi da će i vama biti to na ohrabrenje. How do we plan churches organically and in minority context? Kako osnivamo crkve na organski način u jednom kontekstu manjinskom? We should avoid uh, that, that is a lesson that I have learned uh, over the years. To je lekcija koju sam naučio kroz godine. That I should learn the lesson on uh, not Uh, how not to fight the battle. <laughs> I da, I to su stvari na koje, na, znači, na koje način ne boriti se u biti. You remember the story of David and Saul? Sjećate se priča o Davidu i Saulu? When they were confronted with Goliath. Kada su bili suočeni sa Goliatom. And Saul, after listening to David's 
a proposal to go and fight against Gorbanji. Ja što je Shao čuo Davidov prijedlog da će se boriti protiv What did he do? Što je učinio? He said, okay, you are a young man. Dobro ti si mladić. Not you have not proved to be a good soldier yet. Dakle nisi uvježban da But I'll give you my armor. Da budeš dobar vojnik, ali daću ti svoj oklop. You can wear it. Možeš ga nositi. It's very powerful. Vrlo je snažan. Strong. Jak je. Resistant. Otporan. Go ahead with this. E, kreni s tim. What did David do? A što je David učinio? He tried to fit in Saul's armor. Pokušao se obući u Shaul's oklop. But it would not fit. Ali nije mu pasao. It was too big for him. Bo je prevelik za njega. Too heavy. Pretežan. Too not useful. Nije bio koristan. And he said, "No, no, no, I can't do that." I rekao je, "Ne, ne, ne mogu to učiniti." I'm willing to fight the battle. A voljan sam se boriti. Let me choose few stones. Ali dopusti mi da odaberem nekoliko kamenova. Let me use my sling. I dopusti mi da upotrebim svoju pračku. There is not only one way to fight the battle. Ne postoji samo jedan način na koji se može boriti bitka. And sometimes we are trapped into the assumption that there is only one way of doing church planning. I ponekad smo zarobljeni tom mišlju da postoji samo jedan način na koji način se bori bitka. Only if you have huge resources, jako imaš samo velike resurse, many people involved, ako je uključeno mnogo ljudi, and you have supporting infrastructures helping you to do that. I ako imaš tu infrastrukturu koja ti pomaže u tvojim naporima. This is one way of doing it. To je jedan od načina kako se nešto čini. But it's the soul's way. Ali to je onaj šao način, veliki mač, veliki oklop, veliki štit. Ali David ne može nositi taj oklop. I u Novom Zavitu ne nalazimo jedan jedini model način kako se osnivaju crkve. Actually, in the New Testament, we are more close to situations that we all face in minority context. Zapravo, u Novom Zavitu smo bliže onoj situaciji koju mi doživljavamo u ovom manjinskom okruženju. In the first generation of Christians, kao u prvoj generaciji hršćana. Christian churches were minorities. Hršćanske crkve bile su manjinske. With no infrastructure helping them. Bez infrastrukture koja bi im mogla pomoći. And yet they were flourishing and developing. Pa ipak cvale su i razvijale se. So, church planting is a kind of a soft science. Dakle, osnivanje crkva je jedna meka znanost. In one way it's very solid in its biblical foundations. S jedne strane je vrlo čvrsta i ima biblijske temelje but flexible in its methodology. Ali je fleksibilna u svojim metodama. And uh, we often make the mistake of uh, transforming church planting in a hard science. I često griješimo kada to osnivanje crkva pretvaramo u jednu tvrdu znanost. Assuming that there is only one way of doing it. I pretpostavljamo da ima samo jedan ispravan način kako se to čini. the proper conditions, ako zadovoljavaš odgovarajuće uvjete, experiment will work. Tada će eksperiment uspjeti. This is how hard sciences work. To je ta naša naša tvrda znanost. If, if you reproduce the right conditions, ako ponoviš iste uvjete, the result will come. Rezultat će doći. But the soft science is accompanied with uh, solid conviction, convictions about the power of the gospel. Ali uz meku znanost dolaze čvrsta uvjerenja u silu evanđelja. But assuming the fact that we live in different contexts, ali pod pretpostavkom da živimo u različitim kontekstima, the same convictions apply to different places and different situations. Ta ista uvjerenja primjenjuju se u različitim mjestima i u različitim situacijama. So what's the majority paradigm that has been dakle što je većinska paradigma shaping the uh, ideal of church planting. Koja često oblikuje tu ideju o osnivanju crkava. We talk about big numbers, govorimo o velikim brojevima, supported by huge funding, koje, koje su podupiru velikim financijskim sredstvima, helped by heavy structures, koje pomažu velike strukture, and by professionals doing various kinds of ministries, i to čine profesionalci koji se bave različitim vrstama službi, happening in the context of very well uh, places where there are lots of infrastructures helping i to se sve dopučava na mjestima gdje postoji infrastruktura koja pomaže tim naporima osnivanja crkava. The problem is that it doesn't really describe the situation of living in. Ali to zapravo, problem u ovome je zapravo da ne opisuje situaciju u kojoj mi zapravo živimo. I'm not familiar with Croatia. 
nisam upoznat sa stanjem u Hrvatskoj. But these expectations and assumptions do not fit the Italian context. Ali ovo očekivanje i pretpostavke ne uklapaju se u italijanski kontekst. And so we are basically almost uh, influenced by having false expectations. I tako smo pod tim utjecajem da smo da imamo pogrešna očekivanja leading to unnecessary frustrations. Što vodi u nepotrebne frustracije and often creating a culture of dependence. I često stvara tu kulturu ovisnosti. Is this the only way of doing church planting? Je li to jedini način na koji se osnivaju crkve? No, there is another there are other ways of course. Ne, postoje naravno i drugi način. They are more fitting to minority situations. Koji su prikladniji za te manjinske situacije. Weak and uh, more problematic context. Za slabije i za problematičnije kontekste. And uh, which are mainly based on local resources and manpower. Koji se uglavnom temelje na lokalnim resursima i ljudskim potencijalima. Of course with the help of the wider church. Naravno uz pomoć šire crkve. We have to experience this healthy way of being the Catholic Church, not in the Roman sense, but in the biblical sense. Trebamo da živjeti na zdrav način to da smo katolička crkva ne na rimski način, nego na zdrav način. So local churches help by the wider church around them. Dakle, lokalne crkve koje ma pomažu crkve oko njih, promoting church planting and growth. Koje promiču osnivanje crkava i rast. But in ways that are applicable to minority context. Ali na načine koji su primjenjivi na te manjinske kontekste. And not becoming dependent on the wider church. Ali da ne ovise o toj široj crkvi. And soon becoming self-sustainable efforts. Nego da uskoro postanu samoodrživi, dakle, projekti. Which in turn becomes promoting further growth. Koji na kraju isto tako promiču daljnji rast. So what's the theological framework for this organic Koji je, dakle, minority okvir, context uh, model? Tog modela manjinskih osnivanja tog manjinskog modela. It is based on God's ordinary providence. Temelji se na Božjoj uobičajenoj providnosti. Of course we all dream a time of uh, revival. Naravno svi sanjamo o vremenu reformacije, o reformaciji. And I don't know if you if this is your experience but when we study church history na ne znam je li to vaše iskustvo ali ako proučavamo read about crkve, uh, čitamo o great times of reformation and renewal velikim vremenima reformacije i different obnove, parts of the world u različitim dijelovima svijeta at different phases of church history u različitim fazama povijesti crkve we dream and expect those things to happen in our lands too. Sanjamo i očekujemo da se to dogodi i u našim zemljama. And of course God can do it. I naravno Bog to može učiniti. God can work in both ordinary ways and extraordinary ways. Bog može djelovati i u na obične načine i na neobične načine. And he can do a supernatural work and extraordinary work in Croatia and Italy today. I on može i danas i u Italiji u Hrvatskoj djelovati na nadnaravne načine. So that the fire that brother Walter was uh, talking about earlier on, da bi se vatra koju je brat Walter spomenuo prije, could come and inflame the whole of Croatia. Zapalila da bi mogla zapaliti cijelu Hrvatsku. So that tomorrow you will be surprised to have thousands of people coming to your service. Da biste se sutra iznenadili što tisuće ljudi dolaze na vaše službe. And that is possible and we have to pray moguće i trebamo moliti za to. But we have to uh, uh, parameter we have to think about our church planting effort not only in the extraordinary providential ways of God. Ali ne trebamo razmišljati o osnivanju crkava samo na taj na taj neobičan na, način da Bog djeluje u svojoj providnosti, but expecting the ordinary providence of God to be the primary engine moving on the work of God. Nego da ta uobičajena Božja providnost bude taj motor koji pokreće osnivanje crkava. So, God is able to work in ordinary and extraordinary ways. Dakle, Bog je sposobno djelovati na uobičajene i neuobičajene načine. In our countries, it seems that he has been working in more ordinary ways than extraordinary ways. Ali čini se da u našim zemljama Bog djeluje više na ovaj običan način nego na ovaj neobičan način. That means that uh, what we experience in God's work is to znači da ono što kako iskustvo imamo sa Božim djelovanjem is slow and difficult growth. Jest da je taj rast spor i težak. Nothing explosive. Ništa nije eksplozivno. Nothing attracting masses or a huge movements ništa što bi privlačilo mase ili uzrokovalo velike pokrete and the way he always he often works in our lands i u našim zemljama obično to ide tako da is through long term commitments 
moramo imati jednu dugoročnu predanost. Nothing immediate. Ništa što bi se dogodilo ništa na kratki rok, but long term commitment. Nego dugoročna predanost. Steady growth, maybe small, postojani rast koji je možda malen. That's the ordinary way of God's providence. To je obična Božja providnost. That nurt can nurture our realistic yet hopeful expectations. Koja može hraniti naša realistična, ali očekivanja koja su ipak puna na. So it's not about not having expectations. Dakle, ne radi se o tome da nemamo očekivanja. Or being pessimistic. Ili da smo pesimistični. Let, let alone fatalistic. A kao da smo fatalistični. Nothing will change. Ništa se neće promijeniti. Nothing will change. Ništa se neće promijeniti. No, no, we, we believe that God moves. Ne, vjerujemo da Bog pokreće we belo- stvari. We believe that Jesus is building his church. I vjerujemo da Isus gradi svoju crku. And the dynamics of the work of the Spirit are in operation in our lands too. I da u našim zemljama djeluje Duh Sveti. We have to frame our expectations in the context of the ordinary providence of God. Neko trebamo svoje očekivanje oblikovati u kontekstu te Božje uobičajene providnosti. Being open and pray for us extraordinary measure of God's providence. Biti otvoreni i moliti za tu neobičnu Božju providnost. But framing our movement towards the advancement the development of the work of the gospel in this god's ordinary providential way nego oblikovati svoje očekivanja na božje djelovanje koje se događa dakle na taj uobičajeni uobičajenu božju providnost and that means trusting the ordinary means of grace to znači vjerovati i pouzdati se u uobičajena djelovanja po milosti now when we talk about ordinary kada govorimo o nečem uobičajenom ne znači da je to nešto flitko you know uh, lesser import, less important nešto manje važno they are the most common ways of god's dealing with to su najuobičajeniji načini božjeg djelovanja s nama god is free to work in a quicker faster way that's Bog what the bible is all about djelovati na brže i snažnije načine o tome se govori u bibliji the ordinary works in a maybe slower pace ali obično on radi na jedan sporiji način And that means trusting the ordinary means of grace. To znači da se pouzdajemo u ta ta uobičajenu Božju providnost. The preaching of the word of God, propovjedanje Božje riječi, the administration of the ordinances that Jesus has established, vršenje obaveza koje nam je Isus zapovjedio, baptism and the whole the Lord's supper, krštenje Gospodnja večera, and majoring really on church life i bavljenje pripravljenstveno crkvenim životom. As being in itself the thing that attracts. Koje je sam po sebi sredstvo koje privlači. Not trying, to, not be founding our expectation on something that happens outside of church life in order for then people to move in. I ne se usredotočavati na nešto što se događa izvan crkve da bi onda to privuklo ljude u crkvu. But making church life attractive in itself trebalo bi da crkveni život sam po sebi bude privlačan and therefore searching for spiritual quality and depth i zato treba tražiti duhovnu dubinu i kvalitetu rather than merely attractive methods umjesto da se traže samo privlačne metode so that's the basic theological framework dakle, to je to je osnovni teološki okvir it was helpful for me to be koji je meni bio od pomoći uh, develop uh, prilikom razvijanja And in no way I want to convey the idea that we don't have to expect great things from God. I nijako je način da želim sugerirati da ne smijemo očekivati velike stvari od Boga. But it is uh, the fact is that historically speaking God has allowed our countries to be uh, not the places of great revivals yet. Nego povijesno gledano Bog nije dao da naše zemlje budu mjesta velikih reformacija, velikih probuđenja, obnova. And if we are disconnected with this ordinary ways of God ali ako se odspojimo od tih uobičajenih božih načina djelovanja we will soon be frustrated uskoro ćemo biti frustrirani because our expectations will not be matched jer naše očekivanja se neće poklapati s onime što bog čini so there is, here are some ecclesiological parameters nekoliko eklezioloških crkvenih parametara that were helpful for me koji su meni bili think about church planting in rome prilikom razmišljanja o osnivanju crkava u Rimu thinking of, a ch- of the church as an extended family razmišljati o crkvi kao o jednoj proširenoj obitelji our cultures are heavily influenced by this family oriented way of living 
Naše, naše, naše kulture su prožete tim načinom razmišljanja, obiteljskog načina razmišljanja. And there are good things and bad things in that. I u tome postoje i dobre i loše strane. Good things is that our cultures are very relational. Dobra strana toga je da se naše kulture vrlo mnogo temelje na odnosima. The bad thing is that often the family becomes an idol. A loša strana toga je da obitelj često postaje idol. So the church uh, needs to reflect that family feel i tako da i crkva treba onda odražavati taj obiteljski štih odnos not growing into becoming familistic ali ne bi smjela postati onako previše obiteljski little kingdoms on da, by a godfather da bi tu bila kao samo božja djeca nad kojom je bog otac but still having this family patch da neko da ima i dalje taj obiteljski death. štih znači tu jednu dubinu odnosa that allows people to be connected with us. Koja omogućava ljudima da sada i povežu s nama. I don't know if that applies to your culture or my culture. Most of our activities they do happen in community. Ne znam za vašu kulturu, ali u mojoj kulturi većina aktivnosti se događa u nekoj zajednici. My culture is not is never going through a, an enlightenment, a, a phase where the individual is being put uh, given primary importance. Moja kultura nije prošla prostredno prosvjetljenje u kojem bi individua došla na jedno glavno mjesto. We always work in teams in communities. Uvijek radimo u timovima, u zajednicama. And the church is that extended family. A crkva je ta proširena obite providing the reference point for one's own life. Koja daje okvir za neći život. New relationships. Za nove odnose new contacts of trust za nove kontakte povjerenja and ways of working together i načina suradnje and uh, instead of aiming at having big numbers i umjesto da ciljamo na velike brojeve nothing against uh, big numbers naravno nema ništa protiv velikih brojeva there's nothing brojeva. wrong in having big numbers ništa n- n- nema problematično u velikim brojevima in the ordinary uh, providential ways of god ali u u običajnoj božoj providnosti in minority context u manjinskom kontekstu big churches velike crkve will always be a minority big church uvijek manjina the vast majority of churches will be small velika većina crkava bit će bit će male and would probably never get to the point of becoming huge you have no nikada neće postati ogromne velike so crkve so while we are not against big churches at all i dok uopće nismo protiv velikih crkava we have to find a way to move forward the family extended family church model Moramo biti na, na moramo naći načina kako taj model proširene obitelji ugraditi u model crkve and uh, appreciating its uh, uh, positive elements i poštujući njegove pozitivne elemente and avoiding the negative uh, possible uh, consequences i izbjegavati moguće negativne konsekvence another uh, parameter has to do with leadership drugi parametar jest vodstvo if the only model that we have in our jedini model naše crkvene of the church u našem razumijevanju crkve je is full time ministry jest puno vremena služba it won't always work to neće uvijek funkcionirati in our minority context u našim manjinskim kontekstima full time ministry is very difficult puno vremena služba je jako teška difficult to maintain teško ju je održavati difficult not to be dependent teško je biti neovisan and it's a difficult way of thinking about the expansion of the gospel i to je težak način za razmišljanje o širenju evanđelja again nothing against full time ministry i opet nemam ništa protiv puno vremena službe a legitimate godly way of doing ministry to je legitiman božji način obavljanja no službe to move forward in ordinary ways kretali dalje na uobičajeni način we have to invest in by vocational leadership trebamo ulagati u biblijsko vodstvo leaders in the church who are able to have by vocational bible based leadership by vocational by vocational by vocational dakle znači vodstvo koje se bavi sa dva zanimanja so that full time ministers will always have a role in being in leading training etc dakle puno vremena i službenici imaće vremen imaće svoje mjesto u poučavanju u vođenju u obuci dakle they will generate a new generation of 
leaders working in different fields of life. Nove generacije vođa koje će djelovati na različitim područjima života and yet being reliable uh, leaders in the church too. Ali bit će isto tako i pouzdani vođe u crkvi. And if you have bivocational leaders, you, you want them to work in teams. So that two, three bivocational leaders can work together supporting one another, not having one having all the burden of leadership the leadership of the church. Dva tri vođe dakle koji imaju po dva zanimanja da zajedno zajedno da ni jedan od njih ne nosi sav teret vođenja crkve. This is a way of uh, going ahead in working towards an organic development. Dakle to bi bio jedan organski rast razvoj. And also it has to do with the maximization of the priesthood of all believers. I tu dakle isto tako dolazi u uloga maksimi, maksimiziranja uloge svećenstva svih vjernika. This is one of the truths of the gospel that was rediscovered at the Reformation. To je jedna od istina evanđelja koja je ponovno otkrivena tijekom reformacije. One of the curses of the uh, ancient medieval church. Jedan od jedan od, jedan od prokletstava srednjovjekovne crkve was that evil division between the laity and the clergy. Jest bila ta zla podjela između laika i klera. And thinking that the clergy was the upper class <coughs> Christian movement. I razmišljanje da je taj kler, znači ta jedna viša razina and the lay pokreta, a da su laici the slaves in the church. Da su to robovi u crkvi. Depending on the clergy. Koji ovise o kleru. But not having themselves any significance. Ali sami po sebi nikakvu vrijednost nemaju. Now the reformation uh, undermined that ecclesiology. Reformacija je potkopala takvu ekleziologiju by suggesting that we are all priests in the sight of God. Sugerirajući da smo pred Bogom svi svećenici. Under the high priesthood of Jesus. Da je naš veliki svećenik Isus Krist. And therefore we have the right to read the Bibles. I zato imamo pravo čitati Bibliju. We have the responsibility to witness to others. Imamo odgovornost svjedočiti drugima. We have a role in the life of the church. Imamo ulogu u životu crkve. We can contribute to the expansion of God's kingdom. Možemo dati doprinos u širenju Božjeg kraljevstva. Now, organic development comes if organski razvoj događa se ako we maximize the importance of the priesthood of all believers maksimalno upotrijebimo to svećenstvo svih vjernika so we're not only training the leaders dakle ne obučavamo samo vođe but we are actually giving opportunities empowering lay people our members to grow in their faith nego dajemo mogućnost i treniramo dakle i laike da rastu u vjeri providing opportunities for them dajemo da im prilike da dobiju obuku and organizing church life in a way that empowers everyone <coughs> i dajemo or, organiziramo crkveni život tako da daje se mogućnost svakome članu not all the members can handle to do a bible study ne mogu se svi on the wrong. članovi sami baviti proučavanjem biblije but all the members can read a chapter in a book. Ali svi članovi mogu pročitati poglavlje u knjizi and report to the whole of the church. I pred crkvom nešto ispričati o tome. And then leading to a discussion of what he or she had read. Može voditi ona do diskusije što je ta osoba pročitala. In this way we don't attach the sharing of a chapter or a theme or a topic to one or two people only i na taj način ne povezujemo na to mogućnost da se dijeli jedno poglavlje da to radi samo jedna ili dvije osobe but we encourage uh, scholarly skills for all people all members nego ohrabrujemo te školske vještine da ih koriste svi vjernici and we give them a role in the wider ongoing life of the church i dajemo im ulogu dakle u jednom širem životu crkve then after that's the way in which we um, operated after reaching the tipping point of becoming a self-sustainable church. Dakle, ovo smo posti- kad smo postigli jednu točku u kojoj smo postali samostalna crkva. Instead of thinking of becoming bigger and bigger, umjesto da smo razmišljali da rastemo i dalje, as the only way of doing it, kao da je to jedini način kako se čini. We rather chose to plant another church. Radije smo odabrali osnovati još jednu crkvu. Organically. 
i to na organski način. There is nothing wrong in the desire of becoming bigger. Nema ništa u je loše u želji da se postane još veća. Nothing crkva. wrong if you grow and become a bigger church. Nema ništa loše u tome da rastete i postanete velika crkva. But it, this is only one way of doing it. Ali to je samo jedan od načina kako it se to čini. It is not the only way. To nije jedini način. Another way is to instead of growing bigger to duplicate yourself. Drugi način je da umjesto da rastete, da se podijelite u dvije way of training leaders and uh, maximizing the priesthood of all believers. Tako da da dakle, obučavate vođe da maksimalno koristite svećenstvo svih vjernika. You can come to the point of planting another church. I možete doći do točke da osnujete još jednu crkvu rather than growing your own. Umjesto da ta jedna crkva dalje nastavi rasti. In church planting and this is not a either or type u, of approach. U osnivanju crkva, crkava, to se kaže uh, ili it can be a, ili, ili, ili it can be a bo- it's a both hand. Dakle, to može ići na There's nothing strani. wrong in going one way. Ništa nije loše ići u jednom smjeru. But it's not the only way. Ali to nije jedini način. There's another way, more organic. Postoji i drugi način koji more je organski, oriented. koji je više dugoročan. In pa- more grassroots. Koji više dolazi onako od ozdola. And perhaps something that helps to contribute to the saturation or to the expansion of God's kingdom. I koji može pomoći tom zasićenju Božjim kraljevstvom. In minority context it is very helpful and useful to always be connected with like-minded churches in the territory, in the province, in the region. I ako je od pomoći korisno biti povezan sa crkvama u provinciji, u regiji u kojoj se nalazimo. So often we face the challenge of being called a cult or a sect. Jer često smo suočeni sa tom optužbom da smo kult, kult ili sekta. Because we often give the impression that we are isolated little communities. Jer često ostavljamo taj dojam da smo izolirane pojedinačne zajednice. So it is always important to be connected with other churches and Zato showing that we are a truly Catholic church not Roman but je važno pokazati da smo povezani da smo prava katolička ne naravno rimokatolička and also connected with the wider evangelical movement in our nation i da smo povezani sa tim širim evanđeljskim pokretom u našoj naciji and even though we, are, we can be small i i ono to što me što smo možda mali we think big razmišljamo veliko and we are connected with the wider church around us i povezani smo sa širom crkvom oko nas and far beyond the borders of our nation daleko izvan granica naše zemlje organic growth happens when we also are committed to relational and ongoing evangelism organski rast događa se kada smo predani isto tako i evangelizaciju kroz odnose rather than depending on heavy programs nego radije nego da se oslanjamo na velike programe making evangelism a lifestyle i da dakle trebamo učiniti evangelizaciju životnim stilom and always providing entry points uh, to the church to life of the church i uvijek osiguravati ulaze za ljude da mogu ući u crkvu and in this in doing so i dok to činimo we also we also have found a, a big challenge Mm-hmm. Tu se također susrećemo sa velikim izazovom in forming platforms and networks also with missionary forces being present in our context. Kod povezivanja sa misionarima koji su prisutni u našem kontekstu. For so many years and decades in yeah. Rome and Italy in general. Kroz mnoge godine i desetljeća u Rimu i općenito u Italiji. Missionaries and Italian local churches have been working on a parallel direction misionari i italijanske crkve su djelovali u jednom paralelnom smjeru no very seldom rarely connecting with one another i rijetko su se povezivali među sobom and often the connection points have been harsh and difficult to handle a te poveznice ta mjesta susreta su često bile bile grube i teško su se mogle nositi s tim the result is not being a win win rezultat nije bio dobar za ni jednu od tih strana but it's been not a useful development for both. Nego taj razvoj situacije nije bio koristan ni za jedne od njih. So we have to major on uh, forming reliable partnerships. Dakle trebamo raditi na tome da usavršimo ta 
pouzdana partnerstva with like-minded missionaries sa misionarima koji razmišljaju slično who are committed to work long term in our contexts koji su predani tom dugoročnom radu u našim kontekstima and who are also open to share responsibilities with Italian co-leaders koji su također spo, uh, koji su spremni dijeliti odgovornost sa talijanskim vođama and being part of core groups i koji će biti dio tih uh, grupa, manjih grupa that are mainly formed by nationals koje uglavnom sačinjavaju lokalni ljudi so that the missionary forces become part of a wider project tako da ti misionar, ta misionarske snage postanu dio jednog šireg projekta in which they think they have a part u kojem imaju oni udjel in connection and partnership with local churches. Povezani i u partnerstvu sa lokalnim crkvama. I know that this is not an easy topic. Znam da ovo nije jedna laka tema. But it is necessary to rethink it. Ali važno je da o njoj opet razmišljamo. In order to provide viable ways of working together. Da bismo pronašli funkcionalne načine kako surađivati. And we can do it if we have this organic view of development. A to možemo postići ako imamo taj organski pogled na razvoj wanting to see the growth of the church in organic ways. I ako želimo vidjeti kako crkva organski raste. Finally, i na kraju, at the last time. That this has been useful for us in trying to develop a culture of church planting from day one. Za nas je ovo bilo od koristi da razvijemo tu kulturu osnivanja crkava od prvog dana. Church planting is never an afterthought in church life. Osni, osnivanje crkava nije jedna druga d- po redu misa u životu crkve. Church planting is not something that you begin thinking when you are then established. To nije nešto o čemu razmišljate nakon što ste već postali crkva. But from day one in church life, even when you are a small group or a small church, nego od prvog dana čak i dok ste još samo jedna mala skupina ljudi, mala crkva, we have found it important to infuse even the few believers of our initial group. Shvatili smo da je važno i u tih nekoliko vjernika u tu jednu početnu grupu the vision, ugraditi viziju, the vision, the passion, the expectation of church trust i očekivanje od toga od osnivanja crkava. In order for the small church at those stage, stage to be uh, all, mm, to be all mm, connected with this view and dream and idea of planting churches. Da bi ta mala crkva već bila povezana sa tim snom, sa tom idejom o osnivanju crkava. Even if church planting was not uh, in a foreseeable future, čak i ako to osnivanje crkava neće se dogoditi u nekoj bliskoj budućnosti, it became part of our language, of our prayer requests, of our culture, jezika, from day one. Molitvenih želja, naše kulture od prvog dana. So as a small group we began praying about church planting. I onda i kao mala grupa počinjemo moliti za osnivanje crkava. Even when we haven't planted yet the first church. Čak i unatoč tome što nismo osnovali ni prvu crkvu. And we began saving money for the next church planting work. I počinjemo štedjeti novac za sljedeći projekt osnivanja osnivanja crkve. We decided to save 20 euros per month. Odlučili smo uštedjeti 20 eura mjesečno. Not big money, što nije velik novac, but it sent to the church the message, ali i to crkvi šalje poruku that in order to see development tomorrow, da kako bismo vidjeli razvoj sutra, in God's ordinary ways, na te Božje uobičajene načine, we need to prepare that development today. Taj razvoj trebamo pripremiti danas. Church planting was also a prayer item not only in prayer meetings, home based i taj osnivanje crkava nije bila samo molitvena želja na, crk- na molitvenim sastancima što smo bili po kućama also in public service nego i u ja- na javnim službama it has become part of the public language and narrative of the church to je postalo dio jezika dio izražavanja u crkvi believers from day one of their conversions they became acquainted with the expectations of church planting. Vjernici su od prvog dana svog obraćenja postali upoznati dakle sa tom idejom i reflected in the prayers of the church. I to se može vidjeti kako se odražava u molitvama crkve. And they could see it reflected in the budget of the church. I to su mogli vidjeti kako se odražava i u budžetu crkve. Very small numbers, nothing significant. Jako mali brojevi, ništa značajno. But I told you that after 
five years of praying and saving, ali mogu vam reći da nakon pet godina molitvi i štenja, when we finally launched the first church planting uh, work outside, uh, out of the church, kada smo konačno pokrenuli to osnivanje crkava, dakle, izvan crkve, iz newly formed uh, church, uh, church planting core group, ta nova gru, znači grupa ljudi koja je imala svrhu osnivanja nove crkve received 6000 euros from the mother church primila je 6000 eura od matične crkve again nothing nothing significant opet ništa veliko but uh, something important for ne, new nešto, nešto važno za tu novu početnu the mother having provided some resources for the daughter for its initial steps. Dakle, matična crkva dala je neka sredstva za prve korake te novoosnovane crkve. And now that the first church planting work has been launched, i nakon što je dakle pokrenut taj projekt, prvi projekt osnivanja crkava, we are in the process of beginning to think about the next one. I sad smo u procesu da razmišljamo o sljedećem. How do we do that? Kako ćemo to učiniti? We pray about it. Molimo za to. In prayer meetings and public services. Na molitvenim sastancima, na javnim službama. We begin to save money. Počinjemo štedjeti novac. In order to send the message to the church that they were serious about it. Kako we're not spiritualistic about it. Poslali crkvi poruku da smo ozbiljni i da nismo onako duhovni. And thirdly, we begin to do some activities in the area where we want to plant the next church. I treće počinjemo se baviti određenim aktivnostima na području gdje želimo osnovati crkvu. It is an area where members of the church live and work. To je područje na kojem žive i rade članovi crkve. And there is not a definitive plan yet in place. I ne postoji još konkretan plan. But in God's ordinary ways you develop things in an incremental way. <coughs> Ali u Božjem uobičajenom načinu djelovanja stvari se razvijaju onako sve više i više. You, you begin stirring the water. Počinjete onako mutiti vodu. <coughs> Waiting for the right time of God. Čekate na pravi Božji trenutak. To move forward and then then launching the church planting work. Dalje i onda pokrenuli taj projekt osnivanja crkve. And preparing that moment by saving, praying, and enabling members to be part of that launching. I da pripremate taj projekt tako da štedite, da molite za to i pripremate vjernike da budu dio tog projekta. So to create a healthy cycle of church planting. Da biste tako stvorili jedan zdrav ciklus osnivanja crkava. Now this is not alternative to the majority. Naravno, to nije alternativa ovome majčinstvu legitimate to look at church planting in looking for big numbers etc. Nego je zapravo drug, drugi način gledanja na to da se ne gleda samo na velike brojeve i ostalo. But in our minority contexts, ali u našim manjinskim kontekstima, we should look for more organic and grassroots ways of expanding the work of God. Trebali bismo tra- tražiti te više organske pokrete koji kreću od većeg broja mal- običnih ljudi. And I hope that uh, this story i nadam se da ova priča can be an encouragement to you as well može i vama biti na ohrabrenje i've been so blessed by uh, friendship with uh, walter and other people from redeemer city to city europe jako sam blagoslovljen od waltera i ljudi iz organizacije city to city europe they have helped me to uh, develop this expectation of god doing something Pomogli su mi razvijati to očekivanje da Bog čini nešto novo, da čini nešto veliko. They have been a great encouragement in expanding my expectations away from pessimistic, uh, false and little uh, reduced ways of thinking of God's ways. Bili su mi veliko hrabrenje da se odmaknemo od tog svog pesimističkog pogleda na način na koji se stvari rade. And I'm sure that, that Walter and others are a great encouragement to you as well. Siguran sam da će Walter i ostali biti veliko hrabrenje i vama. We need to be stretched in our expectations. Naša očekivanja treba rastegnuti. But as wise architects as Paul puts it, ali kao mudri graditelji, kao što to kaže Pavao, we have to prepare the building of this project. Trebamo pripremiti gradnju tih projekata in ways that are suitable 
and suited to our own context. Na načine koji su prikladni za naše kontekste. So may God bless your work in Croatia. Neka Bog blagoslovi vaš rad u Hrvatskoj. And may God multiply churches, gospel center churches in this land. I neka u ovoj zemlji Bog umnoži crkve koje se okupljaju oko evanđelja. Don't be discouraged if your church is small. Nemojte biti obeshrabreni ako je vaša crkva mala. Many of the early churches were very small. Mnoge od njih ranih crkava bile su jako male. If I think of the church in Rome at the very beginning. Ako razmišljam o crkvi u Rimu na samom početku, we are told of the early church in Romans chapter 16. Vidimo u prvoj o prvoj crkvi u Rimu u Rimljanima 16. Paul knew at least 15 to 20 people there. Pavao je poznavao barem 15 20 ljudi tamo. Not big numbers. Što nisu veliki brojevi. And not only not big numbers but also with lots of problems. I to ne samo da su to mali brojevi, nego je su i to ljudi sa puno problema. They were arguing uh, over food. Slađali su se zbog hrane. Jewish people would not like the non-Jewish component. Židovi Church. su voljeli ne židove u crkvi. Meat. They, yeah, they were arguing over food. They were arguing over time. Slađali su se oko vremena. But they were a church. Ali bili su u crkva. And... Uh, The same is true in your church. I isto vrijedi za vašu crkvu. If the gospel is preached, ako se propoveda evanđelje, if the ordinances established by Jesus are duly administered, i ako se obavljaju stvari koje je Isus zapovjedio, if the disciplines of church life are uh, promoted, ako se promovira disciplina crkvenog života, there is a church of Christ. Tu postoji Kristova crkva. Can be can develop over time i koja se s vremenom može razviti and plant new churches i može osnovati nove crkve for the glory of God na slavu Božju Amen, Amen. Amen. Let's conclude the prayer Zaključimo ovu molitvu Father God, thank you for the power of the gospel Bože oče, hvala ti na sili evanđelja This is all we can rely upon to je jedino na što se možemo osloniti. We don't come to you with big organizations. Ne dolazimo pred tebe sa velikim organizacijama, with huge funding, sa velikim novcima and with big numbers. I s velikim brojevima. We long to see them. Čeznemo da sve to vidimo. We long to see you moving in our lands in a powerful way. Vidimo da, želimo vidjeti da ti snažno djeluješ u našim zemljama. Help us to be good stewards. Ali pomozi nam da budemo dobri upravitelji to be long term oriented leaders. Da budemo vođe koji su orijentirani na dugoročne ciljeve. Pray that you will encourage my brothers and sisters here. Molim te da ti ohrabriš braću i sestre ovdje. Even as they think of tomorrow's uh, services. Čak i evo dok razmišljaju o službama, o preaching of the word, o propovjedanju tvoje riječi, the coming together of the saints, o okupljanju svetaca, the public witness of the church in the different cities and villages o javnom svjedočanstvu crkve u različitim gradovima i selima. Molim te da nas ohrabriš da budemo nositelji evanđelja u našim, ze- našim zemljama. U Isusove ime te molim.